。医生来了。爷爷，我不是医生。<笑>是个小朋友啊，你怎么进来的？我看着你们门开着，还有跟别的房间都不一样，所以我就进来看看。好，爷爷，你的房间这么大，自己一个人住不浪费吗？<笑>小朋友，你叫什么名字啊？我叫严朗，严肃的严，严朗的朗。严肃的严，严朗的朗。那让我猜猜，你爸爸是不是叫严肃啊？爷爷，你猜错了。哦。我妈妈叫严肃，我和我妈妈一个姓。千万不要提我爸爸的事情。你怎么知道我会提你爸爸的事情啊？因为一般人都会问啊。你不想说，我不会问的。为什么？因为我不是一般人啊。你肯定是个很了不起的人。<笑>来，爷爷，过来，让爷爷摸摸你的脸。爷爷，你看不见东西吗？对了，爷爷看不见。但只要摸摸你的脸，爷爷就能知道你长什么样子了。那好吧，只能摸一下哦。好。嗯，不错。严朗是个帅小伙子。那是当然啦。<笑>爷爷，你的病很严重吗？嗯，差一点就不在了。我认识这个医院的一个大医生，他特别厉害。你认识哪个医生啊？林桥叔叔，你认识林桥？对呀、啊。林医生，你来了啊！我来是想问一下陈总的病情。看来你似乎很关心陈叔叔的病情啊，应该的呀。陈叔叔现在身体很好，可是他有心脏病，我怕身体虚弱，应该在医院里多观察一段时间。嗯，一切感谢了。你先去病房看看吧。OK， 那我就不打扰了。对了，林桥啊，听说你最近遇到了一些麻烦事，有什么问题吗？啊，没什么，我只是想告诉你，如果需要我帮忙的话，尽管说，我一定会尽力的。可似乎我的忙你帮不上啊，我是真心想交你这个好朋友。也算是感激你救了陈总。好，如果有需要的话，我再找你。阿婆，啊，哎，吃根香蕉吧。哎，谢谢啊。啊，对了，严总啊，阿婆有话跟你说。您说。我知道你是个好姑娘，我也很喜欢严朗。所以一直给你们很低的房租价格。哦，我明白您的意思了。您是想涨房租是吧？没问题，我同意。毕竟，您一直都以特别低的价格租给我。我不是这个意思，我不是这个意思的。那您是什么意思？啊？你租的那房子，有一间屋子空着，我想租出去，不知道你介意不介意？我当然不介意了，房子是您的嘛，只是我不知道住进来的人是什么样的。这你放心，我给你找的室友绝对没有任何不良嗜好，是个好同志。<笑>嗯、那就好，呃，你打算什么时候租啊？需要我帮忙吗？不用，我已经找到了。听说林桥叔叔的医术很好，可是可是什么？可是他对我妈妈不好，我不喜欢他。林桥认识你妈妈呀？嗯，爷爷
难道你也认识林乔叔叔吗？对呀、啊，就是林乔叔叔救了爷爷的命啊！哦，原来他这么厉害！陈总，欧阳来了。这个小孩是我刚认识的小朋友，他叫严朗。小朋友，你怎么进来的？我看着门开着，然后我就进来了。不过我是进来陪爷爷聊天的、哦，陈总，看来这个医院管理还挺混乱的。我一会儿跟林乔说一声，怎么什么人都能够进你房间呢？啊，不用了，欧阳，没关系，小朋友嘛，也不用大惊小怪的。哼，爷爷，这个叔叔好凶啊！啊叔叔也是因为担心爷爷才会这样的。小朋友，我跟爷爷说两句话，你先出去吧。不要，我要跟爷爷聊天。没事的，欧阳，小朋友嘛，就让他待在这儿吧。好。杨总跑哪儿去了？没事，小朋友跑不远的。这样吧，我们分开找吧。我之前看过一个动画片叫《名侦探柯南》，哦，里面有工藤新一，还有一个叫毛利小五郎。嗯，然后呢？哎呦，怎么了？后来，严朗。是严嵩吧？啊，你怎么知道我是严嵩啊？是我告诉爷爷的。爷爷，这就是我妈妈，她就是严嵩。你好啊，严小姐，我叫陈天。陈先生你好。啊，我我你好，严小姐，我叫欧阳腾，是陈总公司的。啊，你好，不好意思，孩子乱跑打扰你们了，那我们先出去了。妈。我在跟你讲故事呢，还有一会儿就讲完了。严小姐，严朗的故事刚讲到兴头上了，你就让他再待一会儿吧。这、嗯，爷爷，还是你最好。我妈都不听我讲故事了。严朗。你怎么跑这里来了？你是，你是。拿着拿着，赶快拿着。欧阳先生，嗯，陈先生不会有事儿吧？我不知道。苏木叔叔，爷爷他不会有事儿吧？严朗不用担心，有医生在，爷爷肯定不会有事的。啊、What is this man? Please say it again. I promise, this is a good design drawing. Do you mean I don't understand this? You will regret. You are arrogant, boy. I don't like you around here. Tomorrow you don't need to go for work. Ouyang. 陈斌，过来聚义吧，我们两兄弟一起好好干，怎么样？秦墨，秦先生是吧？是。你好，我是欧阳腾。啊、哦，你好。王、啊、俊。啊，这位是秦墨先生，这位是秦墨先生的朋友严嵩。你好，秦先生。
你好，两位不好意思，失陪一下。总裁，这到底怎么回事呀、啊？他好像根本就不认识我，好像连陈天他也不认识。他会不会是装的呢？我不知道，但我觉得完全没有这个必要。陈天听到他的声音，马上就犯病了。我觉得陈天一定发现了什么。你马上去把这件事情给我查清楚。好的。哎，等等，这件事情千万不能让张帆知道。明白了。什么事儿不能让江叔叔知道啊？啊，苏小姐，没什么，就是工作上的一些事。你是来找林桥的？我来找林桥聊一聊。最近发生了很多事。你跟林桥还好吧？我跟林桥的事儿，应该你也管不上吧？苏小姐，如果有什么帮得到的地方，你尽管开口，我随时为你效劳宋总，你怎么在这儿？林超叔叔，你回去救救爷爷吧。严朗，怎么回事？宋总，严朗也是刚认识这位老先生，不知道怎么就发病了。你快进去看看吧。好。宋才，张总来了。我知道了，好，张总，您来了。两位要是没什么事的话，就先回去吧。只有我呢。不，我要等爷爷病好了再走。要不然我们再等等吧。其实这件事情跟你们两个也没多大关系。这一会儿公司要来很多人，人多势杂。你们在这儿，反而会给我添麻烦。不，我要留下。严朗，我们留在这里其实很不方便的，会妨碍医生工作的。要不这样吧，等爷爷好了，我们再来看他。啊，我们还是先回去吧。那我们就先走了。谢谢，先走了。现在怎么样了？林桥跟王医生在里面抢救呢。欧阳腾，你可告诉我，是不是你小子搞的鬼？张总，我也是刚来，你不能什么事情都怪在我头上吧？最好跟你没关系。哎，老陈对你那么好，什么都相信你，几乎把整个居易都给你了。到现在，这个老陈的儿子陈斌失踪的消息，你还交代不清楚。老陈仍然不计前嫌。我告诉你啊，你小子要是干了什么坏事，天理不容。张总，陈斌是我最好的朋友，这些年我跟您说过无数次了，陈斌的失踪跟我一点关系都没有，你要试着相信我。
算钱就回来了。怎么回事啊？之前不是还好好的吗？陈总的心脏病一直是个隐患，我们要特别的注意了。如果再次的发完病。老张，老王，到底怎么回事啊？别着急，现在陈总没事了，图你危险呢。陈总有严重的心脏病史，这个手术前我就有所担心，今天突然心脏病发，还好，抢救措施及时，不然的话，真的麻烦了。老王，你说，这是怎么回事啊？心脏病这个事情，我们谁都无法预料，病人自己激动，身体衰弱，天气的变化都可能会诱发。陈总现在需要的是静养，不能再受到干扰，否则的话，真的会出大问题。老王，有什么办法彻底根治吗？这个不好说，张叔叔，这要看陈叔叔的情况。我建议再做一个大桥的手术，这样会对他的症状会有比较好的缓解。还要做手术？对。不过以陈叔叔的现在情况来看，没有条件完成这台手术。林江。现在陈总的身体状况怎么样？陈叔叔很快就会醒过来了，你们不用太担心。不过你们要保证一点，不能让陈叔叔再病发。好了，张总，到我办公室去坐坐吧，别都站在这里，耗在这儿也没用。好吧，你留在这儿，不要让任何人打扰陈总。郭安堂。到办公室。谢谢，郭彦堂，我有些事儿要问你。请说。刚才到底怎么回事啊？你认识严嵩？严嵩？不熟悉。那严嵩和严朗，怎么会突然间出现在陈叔叔的病房里面？啊，我刚进病房的时候啊。看见严朗跟陈总在聊天，然后呢，那个严嵩跟那个叫秦墨的男人呢，就进来找严朗，然后陈总就突然病发了。那陈叔叔是认识严嵩？不会。那认识秦墨？这是你的办公室啊？觉得这里怎么样？挺好的，有没有兴趣在这里上班呢？我，爸，陈叔叔好，我跟我爸说过了，会找你过来聚义，有没有问题？嗯，欧阳，你是陈斌最好的朋友，你一定要好好帮帮他。啊，好。那陈叔叔是不是见到他们之后发病的？是不是见到他们之后情绪比较激动？应该没有啊。一开始呢，他们聊了几句，然后陈总就突然病发了，而且他们应该也不认识。你知道的，陈总眼睛不好，他看不见东西的。哎，明九，陈总大概什么时候能醒过来？你干嘛对这个问题这么敏感？啊，没什么。可是陈总一直都不行，总叫人担心。陈叔叔，如果没什么问题的话，大概会在五到六个小时之内醒过来。嗯，谢谢。那我就不打扰了，啊，先告辞。这到底怎么回事
？我我不知道。他怎么会突然出现？他不是植物人了吗？他不是该躺在你安排的小医院里吗？那我们怎么办？不要慌，他失去记忆了。我们给他伪造了身份证明。记住了，他现在是秦墨，而不是陈斌。是。现在需要我做什么？查清他现在所有事情。好的，总裁。妈，你应该会好起来的吧？放心吧，林乔叔叔是一个很好的医生，爷爷肯定会没事的。妈，我不懂。人为什么会死呢？人死了会怎么样？是不是很可怕呢？我跟你说啊，其实死亡呢，就是每一个人都要经过的阶段。但是呢，没有人知道它是不是终点。那既然每个人都逃不开了，我们就要学习怎么去面对它。等你长大一点呢。你就会明白这个道理了。那齐墨叔叔，你已经学会了吗？我，我，我跟所有人都一样，还在学习当中。哦，好高深的样子。啊<笑>。哦，对了，齐墨叔叔，你不是失忆了吗？怎么还懂这么多东西？我是失忆了，但我不是傻的啊。啊总裁，我查过了，这个陈兵大约是三周前苏醒的，正好是陈总住进医院，林桥从国外回来给陈总做手术的那天。太不公平了！太不公平了！他为什么要醒过来？我忍了这么多年，眼看我现在就要……总裁，你先消消气。我是不是应该离开，找个地方避一下？离开？万一他记忆恢复了呢？陈天也没事了，他们父子相认，当年的事情也掩盖不住了。我难道留在这里等死我？总裁，这件事情我觉得您可以放心。放心，我查过他的病理记录，他很难恢复，而且现在也没有人知道他是陈兵。如你所说，他现在就是秦墨。等他醒过来之后，完全失去了对以前的记忆。秦墨这个身份，就是当年我为他伪造的。你能肯定，他真的不知道他？是陈斌，是的，我可以保证，这一点我十分确定。我查过他的住院小结，是林桥做的。林桥认为他有严重的失忆现象，短时间内不会恢复。肯定吗？非常肯定。我们要尽快掌控巨婴。总裁，那我们接下来该怎么做？你去给我看好这个秦墨，还有张帆，千万不能让他们两个见面。好的，我知道了。总裁，陈总昏迷之前听见过秦墨的声音，我我怕他醒来之后。安排车，我去医院。是。我是甩不掉你了，想甩掉我没那么容易。这么一大早来陪我跑步，到底有什么事？说吧。我想尽快的启动巨翼的私有化进程。你也知道，这现在是股价最低的时候。如果我们现在趁这个时候启动私有化，那我们的成本会降低很多。行，私有化的事，让我再想想啊。哎，陈斌，陈斌，现在很多人都期待着这次私有化，而且我们这么努力，不就是希望巨翼能够重新在国内上市吗？只有这么做，有一些人才能够得到他们应该得到的回报。我需要打造的是一个根基扎实的巨蚁，而不是为了少数人的利益来牺牲巨蚁的发展。少数人的利益，欧阳，我明白你的想法，但是我告诉你，现在还不是时候。你记不记得我们当初的理想
，是成为最伟大的设计师，打造最伟大的设计公司。我们是为了这个才回来的。那是你的理想。行行行，你继续为你的理想而奋斗，我要走我自己的路。欧阳，我告诉你，做事情不能太短视的。我短视。陈斌，你什么都有，你有没有为我考虑过？我告诉你，我有权决定巨亿未来的发展。对，我差点忘了，你是巨亿的少东家，伟大的设计师，著名的商人，你什么都有。但是我告诉你，陈斌，你连自己的女人你都管不住。什么意思？你还不知道吗？沈洛已经回国了。沈洛回来了。沈洛在哪里？沈洛在哪儿？哎呦，我不知道车停在楼下了。好，我知道了。你去跟他们说，今天的会议都取消。和张总的会议取消吗？跟他说我今天不舒服。好的。那你们早点休息吧，我就不上去了。秦墨叔叔，你不上去坐坐了吗？你回去收拾下东西吧，我跟严朗把留给你的房间帮你整理一下。留给我的房间？嗯。不过你要负责百分之五十的房租，还有主要的家务，最重要的是要保证我们每天都能吃到好吃的，对不对？嗯。没问题。太好了，我可以吃到好吃的了，耶！耶、
你来干什么？那天晚上，我们不是已经说得很清楚了吗？我们聊聊好吗？宋茜，我们之间已经结束了。文乔。但是，那是因为我喜欢你，我害怕失去你啊。那这些，这些就是你可以伤害别人的理由吗？是他先伤害的我。你不说了好吗？我们离开这里，去一个没有人的地方。你喜欢做医生，你就开个诊所；你当医生，我来当助手，让我来照顾你，好不好？我们重新开始，我们忘掉所有的不开心，好不好？还说你不是因为严肃吗？你为什么总是要提严肃？因为他才是我的好，他在我身边。林素琴，搞了这么多年了，总是因为这样的事情吵来吵去，你还觉得这个不够吗？这就是你爱我的方式吗？我快喘不过气来了，苏琪。多吃点儿，哎呀，你看你那吃样，好像我平时一直饿着你了似的。那是当然啦，你和周玉做的菜，饿着我没什么两样。嘿，叶朗，有没有兴趣跟我学做菜啊？你手艺那么好，我学了也超不过你，还是不要学了吧。嚯、哦，有人说自己是男子汉啊，说要好好的照顾妈妈，连菜都不会做，你怎么照顾妈妈呀、啊？我还是小孩子嘛。这样吧，从明天开始，跟我一起做家务。啊，妈救救我！我觉得你秦墨叔叔说的挺对的。嗯，那好吧。哎，你怎么不吃啊？等你一起啊。啊，那一起吧。严老啊，来。吃吧，花那么多。来。给你热了一杯牛奶，谢谢。严冷睡着了，睡了。谢谢你。其实应该我说感谢你，你
为严朗做了那么多事情，我还没来得及好好谢谢你。严朗真的很可爱，我很喜欢他，而且他本来就是我的。秦墨，我想我们之间应该有一个约定，也算是我让你住进来的条件。什么约定？我希望你清楚，你不是严朗的父亲，也不是我的爱人。这件事情以后就不要再提了，严嵩。我没有别的要求。我知道你受了很重的伤，记忆也出了问题。我可以体谅你，但是也请你体谅我。我不希望给严朗任何不切实际的幻想，也不希望。对我有错误的想法，但严嵩，我的记忆里面真的有你，而且我们的感情真的很好的。可是我很肯定的告诉你，你的记忆是错的。尽快让自己恢复记忆吧。你连你父母的样子也不记得了吗？不知道他们现在过得好不好呢？他们现在一定很着急，一定到处在找你。这是怎么了？刚才我好像听到陈斌的声音。欧阳，是不是他呀？没错，刚才那个就是陈斌。真的？是公安局找到他了吗？说了一句话就走。快快快去把他找回来！快去啊！陈总，您先别着急啊。哎，我怎么能不着急呢？都那么多年了，公安局终于找到他了。快，你就帮我个忙，你把他找回来。快，欧阳，陈总，我为什么要帮你啊？你说什么？我是说，如果我帮你找回了陈斌，我能得到什么？欧阳，你什么意思啊？你有没有想过，你父亲会是什么样的人？怎么突然间问这个问题？因为严朗总问我这个问题，所以我想，是不是男孩和父亲之间都有一种特殊的连接？真的，其实我也很想知道，我父亲到底是个什么样的人，很想知道。他现在在做什么？不过我相信，他一定像其他所有的父亲一样，会尽自己的全力，好好保护自己的孩子。所以我觉得，你也应该让严朗知道，他的父亲到底有多爱他。嗯、我就是看你一个人在这太孤单了，过来陪你说说话。欧阳，我待你不薄吧？是吗？难道不是吗？别跟我说什么待我不薄
。你有没有想过，这些年我鞍前马后，把居易私有化，在国内重新上市？现在居易已经成为国内，甚至是整个亚洲最顶级的设计集团。从这点看。我欧阳腾待你也不薄吧？别忘了，是聚义给了你舞台。聚义给的我舞台，我欧阳腾能有今天的成就，全是我一点一点辛辛苦苦挣来的。包括聚义，聚义能有今天的成就，也是我一手造就的。怪我，把你看错了。我真该听老张的话。说吧，你想要什么？只要我能给你的。我给你，只要你让陈平好好的。我怕我要的东西你给不了。你是想要聚义，难道不应该吗？聚义是我造就的，我只是要回我自己的东西罢了。陈总，我答应你，只要你把聚义给我，我就保证陈平的安全。你猜我爸爸到底是做什么的？会不会是个老师、公务员，还是个工人？你一定会想起来的。我倒是觉得他应该是个很好的人。为什么？因为你人也很好啊，很绅士。嗯，没准你爸爸。他是一个很不简单的人，是一个大有来头的人呢。现在。没问题了吧？谢谢你啊，陈总。目前看来，应该是没什么问题。那可以告诉我陈斌在哪儿了吧？陈总，你怎么就那么肯定我知道陈斌的下落呢？你什么意思？我问你最后一个问题，说，你我都是聪明人，尤其是你，你比很多人都聪明。你今天之所以会签字，是因为担心我可能会对陈斌不利，又或者是担心除了我之外，没有人知道陈斌的下落，所以你才答应我今天所有的条件。可是我心里清楚。当我离开这个房门，当你可以接触到别人的时候，就是我欧阳腾的末日。你想多了。我也希望我想多了。可是陈总，我欧阳腾虽然不聪明，但我并不傻，不会猜不到你的想法。那你还想干什么？我，其实我来啊，就是来告诉你陈兵的下落的。我实话告诉你，陈兵确实在我手里，而且我可以随时让他生，让他死。马上备车，我要去医院。陈总，总裁准备了董事会议程，他希望您看一下。我没有空，放着吧。张总，嗯，您还是抓紧看一下吧。如果没什么问题的话。今天晚上我会发给所有董事会会员，毕竟这是一件大事。生气了，紧张了，想找张总？我想他今天不会来了吧？陈总，我实话告诉你。我压根儿就没打算把陈兵还给你，我想让他消失，消失，你懂吗？永远消失。不，不，不，你不会的，你不会的。
我为什么不会啊？难道你真的觉得我会为了陈斌而牺牲自己？哼，你把我想的也太高尚了。你知道你在做什么吗？你这么做想过后果吗？我当然想过了。我只是在要回我自己的东西。再说了，我什么也没做啊。我只是说如果。啊，我在想，如果陈斌，他从一栋高楼上跳下去，很高很高的一栋楼，嗖一下，那么明天所有人都会知道，失踪多年的居以少东家，您心爱的儿子，集万千宠爱于一身的著名设计师，跳楼自杀了。是一个爆炸性的新闻，到时候您一定要找人来帮您念一念。哎，你先别激动，我只是预演一下，并没有发生。好，对了，今天跟陈斌一起来的那个女孩，还有那个孩子，说不定是你的儿媳妇儿跟孙子。你想想看啊。如果陈斌出事了，我会蠢到不对他们下手吗？你你这个畜生，你这个畜生！其实每一个父亲和母亲，都希望自己的孩子好好的长大，不要受到任何伤害。放心吧，不用担心我。医生说过，这是很正常的情况。不用去看看医生吗？不需要了。我刚才好像想起了一些事情。你想起什么了？我好像想起了我是怎么进医院的。
畜生，你这个畜生！走，走。什么事儿？好像没有牙膏了，我刚买了新的。说所有的法律文件都没有问题，您现在就是巨亿的董事长，集团的负责人。你看看我们脚底下的大街上，这么多人忙忙碌碌为了生计，他们小心翼翼，畏畏缩缩，因为他们知道他们掌握不了自己的命运，他们害怕失去这一切。很多年前我就告诉我自己。我不想成为他们中的一员，我要成功，我必须成功，我可不想任人摆布，被人指挥。一个连自己命运都掌握不了的人，活着还有什么意思？总裁，恭喜你，您现在终于可以如愿以偿了。难道现在的一切，不是我应得的吗？是，是的。<笑>观众朋友们好，据悉，巨亿集团的董事长陈天宇昨晚突发心脏病去世，巨亿集团的公关部将在今天召开新闻发布会，播报最新的相关计划。作为亚洲最大的建筑设计公司的巨亿，究竟由谁来掌舵，成为大家关注的焦点。陈天的独生子，巨亿集团的继承人陈斌已经失踪多年，所以现在的巨亿正是风雨飘摇的危机时刻。欧阳腾这个混蛋呢？欧阳腾这个混蛋呢？我要见他。我们总裁在开会，在开会，开什么会啊？我现在就是见他。总裁说了，他现在不方便见任何人。你给我躲开，躲开，躲开！我要见他。张总，你不能进去。张总，我们总裁不想见任何人。这里没你的事，你给我让开。张总，欧阳腾，你说这个文件你是怎么弄来的？你到底干了些什么？老陈怎么会让你接管聚义？他怎么能让你代表他行使公司权益呢？我想
，是因为陈总对我信任吧？不可能，老陈他再糊涂也不会这么做。而且老陈一定会和我商量的，肯定是你做了手脚，说不定老陈就是你害死的。张总，凡是要讲证据，陈总已经签了文件了，这白纸黑字不会有问题。你是谁？你有什么资格跟我说话？一边去，张总。您是聚义的功臣，是陈总生前的战友，我尊重你，可并不代表我怕你。别在我面前倚老卖老。以前陈总在的时候，我不愿意为难你，但我告诉你，我忍你很久了。如果你以为我好欺负，咱们俩就试试。别以为你手里有那些文件，你就可以独霸聚义。这件事情。我一定会查清楚的。老陈刚走，你就迫不及待爬上这个位子。我告诉你，我不会让你得逞的。我拭目以待。好，你等着。来，赶紧去。哇，鸡蛋火腿三明治、啊。要是吃不饱呢，还有小面包。吃吧吃吧，快点快点！谢谢西蒙叔叔。那我妈吃什么呀？一会儿你就知道了。妈，嗯，来这么丰盛的早餐，快吃吧。走，走，吃吧。妈，你今天可成桃花运了哈、哦！我说什么呢你？这西蒙叔叔这个大帅哥给你做早餐，你还不是叫桃花运了吗？赶紧吃饭，一会儿迟到了。快吃。呃，是不是不合你的胃口？我看你都不吃。没有，挺好的。哦，对了，一会儿我要出去，有没有什么需要我带回来的？没有。金木叔叔，嗯，你出去有事吗？我有点事。你又没有工作，又没有身份，又找不到家人，又失忆了。你还有什么事儿啊？元朗，没事。元朗说的对啊，我也不能整天游手好闲在家里什么都不做，所以我决定了，我出去找一份工作。找工作？我找工作养活自己。那你多挣点钱啊，把我和我妈也养活了。元朗，你是不是要迟到了？快吃饭。老姜，你给我的这些文件，我真的是看不懂。以你律师的专业，你告诉我，现在公司到底是什么情况？这些文件你不用看明白，简单的告诉你，你现在还是有机会帮助老程留住聚义。真的吗？是的，但是我只是说有机会，没有给你任何保证。那欧阳腾呢？为了老程，你一定要忍住。怎么忍？这小子他……你还是听我的。谁让你们换的、啊？张总，呃，这是我们董事长。你给我把他换回来。这，啊、嗯，张总，你们可以啊。老陈尸骨未寒，你们就……张总，聚义是一家大公司，不可以一天没有领头人。尽快让聚义恢复正常，才是对陈总最大的尊重，不是吗？别以为你是董事长，你就可以独霸聚义。董事会还有我们的份儿，当然有你们的份儿啊。可是你们所有人的股份加起来，跟我及我的代表相比，好像还差很多吧？别忘了，董事会还有陈斌的股份呢。哦，他人呢？律师告诉我，陈斌的股份已经转由基金会管理。直到陈家的后人出现，那时候由陈家的后人行使权益。等我找到了陈斌，我会亲手把你从这个位子上拉下来，到时候会死得更惨。
去给我盯紧那个秦墨，还有严嵩，不准有任何差池。是。房间看见你的鞋子了，这鞋我不是扔了吗？怎么会在你那儿啊？你是不是很不喜欢这双鞋？不是，是这,这鞋是你买的。我还以为你会喜欢呢。有件事情，我不知道该怎么跟元朗说。怎么了？出什么事了？昨天医院那个老先生去世了，我也是看新闻才知道的。本来我还答应严朗去看他，我不知道怎么告诉他，我也不知道这件事儿会对他有什么影响。跟严朗说真相，我觉得严朗是时候要理解，也要面对这种事情。比较听你的话，你能不能帮我跟他说一说？如果你不愿意的话也没关系，我可以自己说的。谢谢你。谢我。妈，这个中学同学怎么还没到啊？我都快迟到。你开车我才紧张，好吗？开快些啊！你这么快，你让他叫迟到啊，好吗？迟到了啊！嗯，那你坐吧了。你要干嘛？我要加速。严朗，来过来。严朗叔叔，有些事情跟你聊聊。好严肃啊，秦墨叔叔。是啊，那是因为严朗现在是个男子汉了。现在是我们两个男人之间的对话。好。你还记不记得医院里那个爷爷？当然记得。妈妈还答应我今天放学一起去医院看爷爷呢。你听我说啊，医院里的那个爷爷他去世了。去世了。妈妈不知道怎么跟严朗说，但是我觉得严朗已经是个大人了，很多事情是时候要理解了。所以，就让我跟你好好的说说。那个爷爷是不是因为昨天严朗去找医院玩？不是。你记不记得有一天我跟你说过，死亡是每一个人都一定会经过的阶段。那个爷爷呢，就是刚刚好走完他要走的路。就算严朗你不去找爷爷玩，爷爷还是会离开的。爷爷的死跟严朗一点关系都没有，明白吗？